当时我就看到那个现场这惨烈，然后人体血液啊那些到处都有。黑色轿车道路上正常行驶，结果突然从侧方冲出一辆超速行驶的废旧摩托车，因此双方发生猛烈碰撞，造成两死三重伤。而后经警方调查，竟发现驾驶摩托车的人只是一个十三岁的懵懂少年。那么这到底是怎么回事呢？就在这天一通急促的报案电话打破了交警大队的宁静，报案人颤抖的说话声。让警方意识到了事情严重性。报案的吓得很，打电话都是头的，有三个人受伤，有些连动都不动了。事不宜迟，民警火速出警。来到现场之后，不出所料，眼前的一幕不由得令警方心如刀绞。当时我就看到那个现场这惨烈，然后人体血液啊那些到处都有。警方在现场发现，一辆遭受过猛烈撞击的黑色轿车正停放在马路中间，车上安全气囊全部弹出，前后方车门也已严重变形。好在车上乘客只受了轻微伤。而在轿车周围满是摩托车的碎片零件，可见冲击力度实在过猛，以至于摩托车已经完全散架报废。另一侧，一名小男孩浑身是血，躺在马路中间，不论民警如何叫喊都没有回应。据了解，驾驶人名叫小燕，刚刚年满十三岁就因这场车祸离世。另外两名女孩分别是小王和小颖，她们都是十五岁的花季年纪。不过，其中小王也因伤势过重，没能抢救过来，被宣告死亡。而小颖虽然幸存了下来，但浑身肋骨多处骨折。外加脾脏破裂，很有可能会影响今后的一生。为了清楚事故发生的起因，民警找到了轿车司机彭女士，拿到了行车记录仪，并依据现场监控还原了事发经过。在当天下午一点钟左右，彭女士驾驶着黑色轿车，打算绿灯直行通过路口。然而就在这时，小燕驾驶的摩托车突然在前方红灯的状态下冲了出来，径直撞上了彭女士的黑色轿车，瞬间摩托车上的三人腾空飞起，接着就被甩出去数米远。哎呦我的妈！哎呀哎呀哎呀哎呀！闯红灯啥？那个闯红灯？哪个哪个闯红灯？两门儿！哎呀，我天哪！你干了？哎呀哎呀，那我的血你吞了！哎呀！哎呀，我天！事故已经清晰明了，完全是因小燕猛闯红灯所致。而且小燕属于未成年无证驾驶，外加超载行驶。事后轿车车主以对方全责为由，提出两万元的修车费。但直到得知对方家庭的具体情况后，车主彭女士果断放弃赔偿。原来这三个孩子的童年生活都过得十分悲惨。摩托车驾驶人小燕一直都跟随爷爷奶奶生活，其父母一直在外地打工，就连过年都很少回家，以至于小燕从未体会过父爱母爱。而另一名在车祸中去世的女孩小王，则出自一个单亲家庭，母亲在她年幼时就改嫁他人，父亲也常年在外打工，除了给家里寄钱，一直都未陪伴过女儿。因此，小王从小到大也一直跟随爷爷奶奶生活。幸存下来的小颖有两个妹妹和一个弟弟，她的母亲像小王一样，早早就离家出走。仅凭父亲一人拉扯几个孩子抚养长大，家庭条件非常穷苦。因为三个孩子有着同样的悲惨经历，外加是同一所中学的学生，这才走到了一起，相互陪伴，相互帮扶。没成想，一场车祸的发生，让他们最纯真的友谊也随之烟消云散。得知真相的彭女士也不由得感觉鼻尖一酸，便放弃了向他们追究赔偿。因为这个事情出的人，三个娃就两个是。什么嘛，没得妈的，反正是说是单身家庭，对呀、啊，我们一直都没有照顾，都没有照顾他们。这起事故的发生不禁令人深思：如果这三个孩子从小就有父母的陪伴和教育，是不是就不会接触到摩托车，从而避免这场悲剧的发生呢？